Dr. Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jini Mwanza siku ya leo nakuletea mada inayosema hamu ya seksi inavyoumiza mahusiano hamu ya seksi inavyoumiza mahusiano zaidi nimekutia mada hii nikitaka kuonyesha jinsi gani mahusiano yanaweza kuharibiwa au kujengwa na tendo la ndoa hamu ni sehemu ya wanadamu tulio nao ukiwa huna hamu ya kula chakula utapewa dawa za kuongezea hamu sasa kuna vitu ambavyo unapaswa uvifanye kutokana na hamu ambayo Mungu amekuwekea ndani ya moyo wako ndani ya nafsi yako na unapoona mtu hana hamu ya tendo la ndoa tambua kwamba kuna vitu vimesababisha ile ule uwezo wewe kupata hamu ya tendo la ndoa umekandamizwa chini na vitu sio kwamba haipo hamu ya tendo la ndoa ipo lakini imekandamizwa na vitu kwa mfano mama kaja usini mume wake amemgundua kwamba ana msaliti ndoa ya miaka ishirini kuanzia hapo hamu ya tendo la ndoa imeisha hebu fikiria mpenzi wako amekusaliti au umekuta wanakutenda mara kwa mara unaona ukimpa tu tendo la ndoa anaachana na wewe ana hamu na wewe tena sasa hali kama hii inasababisha watu wanakuwa wana hamu ya ndoa au unafanya tendo la ndoa kwa mara kwa mara lakini ufurahi tendo la ndoa au una migogoro mbali mbali sasa unaona kwa nini nifanye tendo la ndoa na mtu ambaye ananiumiza hamu inafunikwa inakandamizwa na mambo fulani lakini usipende usipende upende usipende kama uko ndani ya uhusiano alafu mara nyingi unajikuta huna hamu ya tendo la ndoa tambua kwamba kuna tatizo kubwa limeingia kwenye uhusiano wako hebu fikiria una mtoto una mtoto mchanga wa miezi sita hataki kunyonya una mtoto mchanga wa miezi mitano hataki kunyonya una mtoto mdogo wa miaka ku, miaka miwili hataki kula lazima utahangaika lazima utahangaika kwa nini hataki kula kuna wake wengine imekuta mwezi mwili hajaingia hezi anaona ni shida sasa kuna mwanadamu oh, ni ni kazi kweli kwa mwanamke kila mwezi lazima ingie hezi lakini pita miezi mwili hajaenda hezi hajaona damu anapata shida kwa nini kuna shida anahangaika kwa sababu wengi kwa kitu la ndoa hawahangaiki unapona mwanzio hana hamu ya kitu la ndoa au hafurahii kitu la ndoa anafanya na wewe lakini anafanya tu wajibu hafurahii kitu hilo ni jambo la kusikitisha sana kwa hiyo mada hii imekuwa inspired sawa so, imepikwa inspired na kaka ambaye amenitumia message mara mbili sikujibu kwa sababu kuongea na mimi nalipa shilingi 5000 nimeiona message nimeona message ni ajabu lakini sikujibu ni juma pili sawa so, sifanyi kazi nimeiona message sikujibu lakini baadaye kwa mara mara ya pili nikamwambia ushauri unalipia shilingi 5000 kanilipa shilingi 7000 <laughs> alafu analipikia shida nini yuko kwenye mahusiano lakini amfanya mapenzi na mpenzi wake wa miaka 20 na minne yeye ana miaka 30 anamuuliza mpenzi wake umefanya tendo la ndoa au vipi anamwambia sasa nikakwambia hapa nitakutumia kwenye message Unaweza kuona mtu anasema nampenda kweli sawa sasa nampenda kweli sasa nataka sasa nikakujibu kwa kujibu kwenye message Message inakuja inamwambia anapenda mwanaume mwenye ume mrefu ambao unagusa mpaka kizazi Unaweza kuona jinsi gani mwanaume anasema mwenye asma napenda mwanaume mwenye ume mnene unagusa mpaka kizazi mwanaume mwenye ume mwanaume mwenye ume mrefu unafika unagusa mpaka kizazi mwanaume mwenye ume mnene unao bana ume wangu uke wangu sasa yeye ananipigia anasemaje? Anasema ananipigia aliyo ni message sawa alinitumia aliyo ni fuadi kutoka kwa yeye mpenzi wake. Hapo hapo ananiambia ananipigia sasa mimi sasa anatoa maelezo kutoka alivyoelewa yeye. Yeye anasema anahisi kwamba mwanamke yule anataka uume ambao unaingia kiasi ambacho kama vile uke unaonekana ni mdogo kuendesha na uume. Sasa ukweza amesikia kwenye video fulani kama anazungumzia kwamba nadai kuongeza urefu na uneno wa uume imesababisha kukosi aongezee na point kama hiyo. Ukweza ameniambia kwamba anahitaji hiyo dawa. Ene Oh no. Nikimwambia yeye anakuwa anasema anampenda na na ni kweli anampenda kwa sababu mama amemfanyia ni makubwa. Ni kweli anampenda lakini hili limeanza kuosha hamu ya kufanya mapenzi na huyu mwanamke. Unaweza kuona jinsi gani hali uhusiano huu haujaingia ndani ya ndoa lakini wewe kwa sababu unampenda hutaki akuache. Kwa sababu unampenda hutaki akusaliti. Kwa sababu unampenda hutaki akutende au kuona unamboa mfikiri ya ndugu msikilizaji sawa hayo ni mambo ambayo yapo kwenye mahusiano ya kimapenzi ya watu wengi sasa kila mmoja anapenda ajione amekamilika 
wengine anajua na amekamilika akiwa na nyumba nzuri anajua na akiwa amekamilika akiwa na nyumba nzuri na gari mwingine anajua na amekamilika akiwa na nyumba nzuri na gari na hela nyingi benki mwingine anataka awe na gari nzuri na, na nyumba nzuri na gari nzuri na hela nyingi benki na mwanamke mzuri ndio anajua na amekamilika tutofautiana wanawake kwa wanaume tutofautiana jinsi gani tunapata na hamu lakini Mungu alivyotuumba ni kwamba ubongo wetu huu ndio unaosababisha hamu. Ubongo mambo ambayo kwenye akili yetu ukielekeza uke, mahali fulani inaleta visisimko ndani ya mwili wako, vichecheo ambavyo vinaleta msimko ndani ya mwili wako. Mpaka unajisikia hamu ya kutengeneza wando. Kama mwanaume mara nyingine tu akiona tu ume umesimama sana atakapo ngiri mke wake ataka maana hamu lakini mume umesimama kweli alikuta usiku ameamka saa nane za usiku mume umesimama kweli ataka kumfia sio kama amepata na hamu amepata na haja ya kutuliza ume ulale hayo yapo lakini kuna pale ambapo mpelisi kama kwamba hapo kwa nini lakini sasa hata nyingine kwa ipo na naongea kwa kidogo kama introduction naongea kwa kirefu ili uweze kunielewa mambo ambayo unakutana nayo mwanaume utamwona mwanamke sio mkeo Tumwona mwanamke ana mapaja marefu, mapaja mazuri, ana hips nzuri, tayari anapata hamu. Hao ni wanaume. Wanawake wapo hivyo. Ndio wako wanawake ambao wana, wana hali kama hiyo, akasikia tu sauti ya mtu anapata nyeki. Au akiangalia tu picha za ngono, atayari uke unaloana. Sawa? Hao wanawake. Lakini asilimia kubwa ya wanaume, akiona tu mwanamke mapaja tu na nina hips na nina nini. Au sio hilo peke yake. Akiona tu mwanamke mchangamfu, mchangamfu, unaona kile kile mchangamfu, mpaka unampenda kwa mchangamfu wake tu ufahamu kwa utakafu anayokea macho yake anayotoa anayocheka na nini hayo yote yanamletea hamu mwanaume hamu ya tendo ndogo kwa hiyo inaweza kumpoza wanaume kama hana self control kama anaweza kujitawala itampoza sawa kwa hiyo nitapendana nizungumze kwamba hii hamu inaweza ikaleta maangamizi iwapo haiko under control lakini vile vile sasa mwanaume anaweza kuwa na hamu mwanamke ana hamu Mwanamke ana hamu, mwanaume ana hamu. Mechi na kuaje hapo? Sawa. Hao wana jezi, lakini hawa hawana jezi. Mechi wewe zikacheza mpaka wewe na jezi. Sawa. Kwa hiyo hali kama ilivyo, mwanaume ana hamu, mwanamke hana. Mwanamke ana hamu, mwanaume hana. Sasa katika mazingira kama hayo, yule ambaye hana hamu, anaweza akatoa tendo la ndoa ili mradi shingo upande kwa sababu si ametaka basi yule animpe. Kwa hiyo hatoi ushirikiano ambao angeutoa kikamilifu pale ambapo angekuwa na hamu ya kutosha. Kwa hiyo unaona sasa mwanzio ataona hujia kuchangamkia, hujia kushirikisha, hujia toa ushirikiano mkubwa kama aliyozoea. Unapokuwa una hamu, amenoti kwenye akili yake kwamba mbona mm, leo kanifanya hivi? Lakini hakuambii kwamba amenoti kwamba ameona kitu tofauti. Hakuambii na kama kuambii kinaingia kwenye akili yake na kiingia kwenye akili yake kama hata kuambia kabisa kinanyonya uwezo wake wa yeye kuendelea kukupenda wewe kinanyonya uwezo wake wa yeye kuendelea kukutamani wewe kwa nini akunipa ushirikiano hajapata chipu hujamwambia nimechoka hujamwambia sina hamu hata kama mwambia sina hamu lakini una hamu nakumbuka kipindi fulani mkana mpenzi uko nyuma sawa anaambia Nelson nimekuja tu hapa kwa ajili yako sawa hata nimekujua kwa ajili yako ni sikisikii kabisa lakini alipo shirikiano mkubwa nakumbuka mpaka leo hiyo dada ni miaka mingi 2004 muda mrefu sana sawa lakini mpaka leo na hiyo statement na ikumbuka na sitaisahau kwa sababu unaona jinsi gani mtu anakuwa kwa hiyo ni hivi kwamba pale ambapo unakuwa huna hamu ya kufanya mapenzi lakini mwenzio anayo hamu ya kufanya mapenzi tambua uwajibike kikamilifu sasa bila kujua pale ambapo wewe utaanza kutoa ushirikiano mkubwa utakuja na hamu inakuja pale pale Ina, inakuja automatically sawa so, action speaks louder than words lazima vitendo vina, vina nguvu zaidi utakuta hisia zinakuja ndani ya ule mchezo hebu fikiria kwa mfano mwanamke unanisikiliza sababu asilimia kubwa ya wanawake ndio wanaongoza kwa matatizo ya kutokuwa na hamu ya tendo la ndoa hebu fikiria ujisikia hamu ya tendo la ndoa mume wako anataka tendo la ndoa lakini wewe jisikii lakini sasa ili uweze kujiletea hamu wewe mwenyewe unamwambia basi kama ni hivyo tuanze na masaji sasa so, unamfanyia masaji yule mwanaume na wewe hisia zinakuja na hisia zinapanda zaidi na hata hivyo mkianza kwa kufanya masaji pale ambapo mnapizi 
unaprizi kwa msindo mkubwa sana msindo ambao utatengeneza kumbukumbu kumbu kwenye akili ya mpenzi wako akuone kwamba wewe ndio Yesu mabisha utamu na atakuanza kwa muda mrefu hata kama anaenda kazini bado ana mawazo bila wewe yani ulifanya kitu kizuri kwa hiyo lazima utafute mbinu hata kama una hamu tafuta mbinu za kutengeneza hamu nimeweka video hapa watu wengi hawajiangalia jinsi ya kujitengenezea hamu ya chezo la ndoa wewe mjinsi ya kujitengenezea nyege hii ndio mada ambayo nime tatetwe yake mada yake sema jinsi ya kujitengenezea nyege nimeweka kwenye channel hii sawa kwa hiyo mbona msingi sana ufahamu mbinu mbalimbali ambazo unahakikisha kwamba pale ambapo unajisikia una hamu utafanya vitu vya kutengeneza hamu hiyo ili mpenzi wako aridhike na wewe sawa nimezungumza hapo kwa mbona unafuatilia channel yangu sawa Mwanamke ana maeneo kumi na sita yenye misho mingi ya mishipa ya fahamu ambayo mwanaume mwanaume halisi anapaswa awe anaifanyia kazi kwa kiwango kikubwa wakati mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika misho yake ya mishipa fahamu katika mwili wake ambayo mwanaume mwanamke anapaswa ajue jinsi ya kushirikiana maeneo kumi na mawili sasa maeneo hayo mengi kumi na sita kwa mwanamke kumi na mbili kwa mwanaume sawa yanafanya yanafanya wewe usiwe mpenzi unaeboa ukiwa mpenzi unaeboa maana yake mpenzi wako hata kuwa na hamu na wewe na asipokuwa na hamu na wewe unafikiria hamu atapeleka wapi tamsumbua atapeleka kwa mtu mwingine kwa mwanaume mwingine au mwanamke mwingine kwa hiyo ili usiwe mpenzi unaboa uwe na vitu vingi vya kufanya pale ambapo mpenzi wako anajua utaanzia wapi utaishia wapi utakuwa ni mpenzi unayeboa automatically yule kaka ambaye ameinspire ame kutetea mada hii siku ya leo anaambia daktar mimi japokuwa nilipitia kunyeto kidogo masturbation sawa lakini naweza kupiga round 3 hadi 4 nasema kwa mfano nikimaliza round ya kwanza au ya pili alafu mpenzi wangu akanichezea chuchu yani wewe unasimama ndani dakika tano unasimama na unapiga ngogoli lingine anavyo anapo amefresh kwa akasema nina nguvu za kutosha Sawa, naweza kupiga goli 3 au 4 au 5. Sita nikapa nikitumia kondomu naweza kamaisha tafaha nzima na kibako pizi. Ananiambia, "Sasa nguvu za nguvu za kiume ni nazo za so, kutosha. Mko na ume mdogo ambao sio wangu lakini nguvu za kiume." Anasema mwanamke kanichezea chuchu tu peke yake. Ndani ya dakika 5 umesimama ngangali. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani unaweza kuwa kisababisho cha mpenzi wako kuwa na hamu ya tendo la ndoa mara kwa mara iwapo unajua ufanye nini na ufanyeje. Mhm iwapo unajua ufanye nini na ufanyeje na wakati gani kwa hiyo unaweza wewe ukao umesababisha mpenzi wako asiwe na hamu na wewe lakini akawa na hamu na wanawake wengine au na wanaume wengine kwa sababu wewe hujui jinsi gani ya kumsaidia yeye apate hamu na wewe sio kutana kesi nyingi za wanaume namwambia mke wake sio kwamba sina hamu ya tendo la ndoa anamwambia sina hamu ya tendo la ndoa na wewe nashangaa mwanaume anapokuwa ameanza mchepuko ini ini moja kata dalili ya, ya mwanaume au mwanamke mchepukaji ni kwamba anapoteza hamu ya kila ndoa na mwenzie. Ah, lasinga wala nimechoka, nimechoka tu. Kumbe ana mchepuko. Na mwanamke akisisitiza zaidi ana mwanaume anakuwa mkali. Kisa ana mchepuko ambaye anaona kwamba ule mchepuko haujia, anaanza kumboa. Huyu ameshaniboa. Na wanawake nao ni hivyo hivyo. Kwa kuna mambo mbalimbali of course yanaweza kukusaidia, kuweza ku msaidia mpenzi wako aendelee kuwa na hamu na wewe mara kwa mara kila anapokuwa na hamu ya kila ndoa anakumbuka wewe kila anapokuwa na hamu ya kila ndoa anakumbuka na wewe anakumbuka wewe kwa sababu wewe ndio umesababisha hivyo iwe hivyo katika akili yake na moyo wake wewe umekuwa ni kisababisha kizuri cha kile ndoa sasa kama hujamfanyia mke wako masaji <laughs> sawa hujawahi kumfanyia mke wako masaji utaonaje utaonaje uzuri wa mapaja ya mke wako unapomfanyia mpenzi wako masaji una mafuta ya maalumu na unayotumia unaona mapaja yake yanang'aa au unapomfanyia mume wako masaji ni, ni kipindi cha wewe kuchukua sura ya mke wako au sura ya mume wako unaingiza ndani ya akili yako unaelewa ni kipindi ambacho wewe unaingiza akili ya mpenzi wako ndani ya akili yako ndio jambo la msingi sana sawa kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza kumfanya kosa hili na ukasababisha mambo mazuri ambayo yatusaidia kuboresha ndoa yako kwa kiwango kikubwa sana. Usipige chenga, sawa? Ni wajibu wako kuendelea kumthibitishia mpenzi wako kwamba ni thamani na una uwezo wa kuvivisha, wa kumfaisha katika tendo la ndoa na kwa kiwango kikubwa sana. Sio kwa kubahatisha, unao uhakika. Kama una uhakika huo, ufanyeje au ufanye nini? Nakupenda kualika na video za kuweza kukusaidia 
kumuandaa mwanaume, kumuandaa mwanamke ki ki usahihi. Ni vitu ambavyo nitakutumia video clips kama nne Naona video clips tano pamoja na ile ya massage. Sawa? Alafu na jarida lenye maelekezo. Yote kwa gharama ya shilingi 10. Kwa hiyo naomba tuwasiliane kama una una, una lipa si jofumi kwa Mpesa kwa namba nitakayo kupa sasa hivi. Alafu natumia anwani yako ya Gmail. Kutumia kwenye WhatsApp ni kubwa sana kama MB ya 10 na zaidi. Kwa ni vitu vingi kidogo. Siwezi nikarusha kwenye WhatsApp ita upload kwa muda mrefu. Kwa hiyo natumia kwa wewe wewe mwenye WhatsApp unaisema kwamba una Gmail. Gmail unayo. Uweze kwa na WhatsApp kama una Gmail. Ingia kwenye Play Store. Sawa, kuchinge kwenye Play Store. Pale juu kabisa kuna maneno ya maandiko ya Google Play. Bofia pale. Kwa pale kwenye Google Play, nyuma ile G ya ya Google Play, sawa? Nyuma ile G ya Google Play, kuna mistari mitatu. Bofia pale ilitokea anwani ya G. Kwa ilitokea jina wako, alafu na anwani uliyofungulia WhatsApp. Hiyo ndo naitaka unitumie kwenye SMS kwa namba ifuatayo. 0754 03 99 94 Sifuri saba tano nne Sifuri tatu Tisini na tisa Tisini na nne Namba ya wasapu ni hifu watayo Sifuri saba nane 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 saba Saba sita Sifuri nne Sifuri saba nane 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 saba Saba sita Sifuri nne Mitayandika hapo chini Na mungu kubariki Kama uja jisajili Nomba uja jisajili Kuna kibokus chekundu pala Kimandikuwa Subscribe kwa maandishi meupe, bofia pale kwa njia simu, YouTube watakuletea mada nyingine mbao na mtaka itoa. Mada ino ufuata ni uh, ya, mapenzi, kufanya mapenzi kwa njia simu. Iyo ni njia kwa mke wako kwa mbali, mwe wako kwa mbali, iyo ni mada mbao inakuja. Kwa hiyo naomba ufuatilia channel hii, channel hii, wazikujifunza mbao mengi mazuri zaidi na mungu wa kwa heri.